ഇതുപോലെ വിജ്ഞാനപ്രദമായ വീഡിയോകൾ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഉടൻ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഹലോ എവരിവൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ അറ്റ് എ പോയിൻറ്റ് ഡ്യൂ ടു എ പോയിൻ്റ് ചാർജ് ഒരു പോയിൻ്റ് ചാർജ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് ഇന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറയാം എന്തൊക്കെയാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്തായിരുന്നു ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഒരു യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജിന് ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്നും ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്നും ഒരു ക്യൂ ചാർജിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ട വർക്ക് ഡണ്ണെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്തായിരുന്നു ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഒരു പ്ലസ് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാർജിന് ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്നും ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂ ചാർജിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ട വർക്കിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്തായിരുന്നു ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അതായത് എയിൽ എയിലുള്ള ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ബി ബി എ ആണെങ്കിൽ അതുപോലെ ബിയിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ബി ബി ആണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് പോയിന്റ്സും തമ്മിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്തായിരിക്കും ബി വി എ വി എ മൈനസ് വി ബി ആയിരിക്കും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഡെറിവേഷനാണ് പറയുന്ന പോണത് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ അറ്റ് എ പോയിൻറ്റ് ഡ്യൂ ടു എ പോയിൻറ്റ് ചാർജ് ഒരു പോയിൻറ്റ് ചാർജ് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് അതിൻ്റെ ഫോർമുലയാണ് നമ്മളിന്ന് കണ്ടെത്താൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് ആദ്യം ഞാനൊരു സ്മോൾ പ്ലസ് ക്യൂ ചാർജ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് പ്ലസ് ക്യൂ ചാർജ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും ആറ് ഡിസ്റ്റൻസ് അകലെ ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് അകലെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക പ്ലസ് സ്മോൾ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ചാർജിൻ്റെ നിന്നും ആറ് ഡിസ്റ്റൻസ് അകലെ പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്നും ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇതിൻ്റെ ഈ ക്യൂ ചാർജിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ വെളിയിൽ നിന്നും ഒരു ചാർജിനെ എനിക്ക് എവിടെ കൊണ്ടുവരണം പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് കൊണ്ടുവരണം ഓക്കെ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഈ ക്യൂ ചാർജിൽ നിന്ന് ആറ് ഡിസ്റ്റൻസ് അകലെയാണ് അപ്പൊ ആ ആറ് ഡിസ്റ്റൻസ് അകലെയുള്ള പി പോയിന്റിൽ എനിക്ക് ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്ന് ആരെ കൊണ്ടുവരണം ഒരു പ്ലസ് വൺ കൂളം ചാർജിനെ കൊണ്ടുവരണം അപ്പോ അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ ഇതാണ് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ ഫോർമുലയാണ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്താൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഇതിൽ നിന്നും ഈ ക്യൂ ചാർജിൽ നിന്നും മറ്റൊരു പോയിന്റ് ഞാൻ കസ്റ്റഡ് ചെയ്യുന്നു എ എന്ന് പറയുന്നൊരു പോയിന്റ് ഓക്കെ എ എന്ന് പറയുന്നൊരു പോയിന്റ് ഈ എയും ക്യൂയും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ആണ് ഓക്കെ മനസ്സിലായോ ഈ ക്യൂവും ബിയും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആറാണ് അതുപോലെ മറ്റൊരു പോയിന്റ് എടുത്തു എ എന്ന് പറയുന്നൊരു പോയിന്റ് എയും ക്യൂവും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് ആണ് ഓക്കെ വേ വേറൊരു പോയിന്റ് എടുത്തു ഇന്ന് ഇതിന് കുറച്ച് അടുത്തായിട്ട് ഞാൻ ബി എന്ന് പറയുന്നൊരു പോയിന്റ് എടുത്തു ക്ലിയർ ബി എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പോയിന്റ് എടുത്തു ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡി എക്സ് എന്ന് എടുത്തു ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി എക്സ് എന്ന് എടുത്തു ക്ലിയർ ആയോ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ചാർജ് അതിൻ്റെ ആറ് ഡിസ്റ്റൻസ് അകലെ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഈ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലേക്കാണ് നമുക്ക് ആരെ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് പ്ലസ് വൺ കൂളം ചാർജിന് ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്നും പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ള ഇക്വേഷൻ ചെയ്യേണ്ട കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ അതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ എന്താ അതിന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ക്യൂ എന്നുള്ള ചാർജിൽ നിന്നും എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആകലെ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്തു അതോടൊപ്പം ബി എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പോയിന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ ബിയും എയും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് സ്മോൾ ഡി എക്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഞാൻ എന്തിനാണ് ഈ പോയിന്റുകൾ കൺസിഡർ
ഈ പോയിന്റ് വരെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ട ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും ഓക്കെ നമുക്കത് ചെയ്യാം അപ്പോ ഡി ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് വർക്കിന്റെ ഫോർമുല ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് ഫോഴ്സ് ഇവിടെ ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാണ് ഇത് ഈ ക്യൂ പ്ലസ് ക്യൂ ആയത് കാരണം ഇതിന്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എങ്ങോട്ടായിരിക്കും ഈ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും പ്ലസ് ക്യൂ ആയതുകൊണ്ട് അതിന്ന് അകന്നകന്ന് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഡയറക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് എതിരായിട്ടൊരു ഫോഴ്സ് ഈ എയിൽ കൊടുത്താൽ മാത്രമല്ലേ എ എന്നൊരു ചാർജിന് നമുക്ക് ബിയിലേ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുള്ളൂ മനസ്സിലായോ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് അപ്പോൾ ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന ചാർജിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടൊരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ഇതിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്ത് ഈ ഇവിടെ ഒരു ചാർജ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ചാർജ് ബിയിലേ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫോഴ്സും ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും തമ്മിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഈ എഫിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ മൈനസ് ഇ ക്യു ഇൻറ്റു എസ് എഫിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ മ മറ്റേ ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ബൈ ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് എഫിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് മൈനസ് ഇട്ടത് ഫോഴ്സും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും തമ്മിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആയുണ്ട് അതായത് ഇത് തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ എത്രയാ വൺ എയ്റ്റി ആയതുകൊണ്ടാണ് മൈനസ് ഇ ക്യു ഡി എസ് എന്ന് ഇട്ടത് പക്ഷെ ഇവിടെ ക്യൂ വൺ കൂളോമ്പാണ് വൺ യൂണിറ്റ് ചാർജിനെയാണ് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മൈനസ് ഇ എസ് എന്ന് വരും ക്ലിയർ ആയോ ഇനി മൈനസ് ഇ എഴുതി ഇവിടെ എസ് ആരാണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എസ് ഡി എക്സ് ആണ് ക്ലിയർ ആയോ എസ് ആരാണ് ഈ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അതിവിടെ ഡി എക്സ് ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കൊടുക്കാം ഇയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ക്യൂ ബൈ ഇവിടെ ആർ എത്രയാണ് എക്സ് ആണ് കണ്ടോ ഇവിടെ മുതൽ ഇതുവരെയുള്ള ഇതാണ് ആ എക്സ് അപ്പോൾ ആ എക്സ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഇൻ ടു ഡി എക്സ് ക്ലിയർ ആണോ ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ നിന്നുള്ള നമുക്ക് ഫോഴ്സ് ആണ് കണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ചാർജ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ആയാലും എക്സ് സ്ക്വയർ അതാണ് ക്യൂ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻ ടു ഡി എക്സ് ഇത് ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്മോൾ വർക്ക് ഡൺ കിട്ടിയല്ലോ ഡി ഡബ്ല്യു സി ഈക്വൾ ടു എന്ത് കിട്ടി മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ക്യൂ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻ ടു ഡി എക്സ് ഈ വർക്കിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടൂ ഇൻഫിനിറ്റിൽ നിന്നും ബി വരെ കൊണ്ടുവരാൻ ആവശ്യമായ വർക്ക് ഡൺ കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡൺ എഴുതാം ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇതാണ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ്റെ സൈൻ ഡി ഡബ്ല്യു ഓക്കെ നമുക്ക് ആ വാല്യൂ അങ്ങ് ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം സി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ക്യൂ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ മനസ്സിലായി ഇതിനങ്ങ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു സി ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ വരും ഈ ഇതിൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് തന്നെ ഞാൻ വെളിയെടുത്തു മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ഇൻറ്റു ക്യു അതായത് ഫോർ ഫോർ ബൈ എപ്സിലോ ക്യൂ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ഓക്കെ ഇതിനിൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഇത്രയും ഭാഗത്ത് ഞാൻ വെളിയിലെടുത്തു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്നു മനസ്സിലായോ ബാക്കി ആരുണ്ട് വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് ഓക്കെ വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാൻ ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ക്യൂ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ഇനി നമ്മൾ ഈ എക്സ് സ്ക്വയറിനെ ഞാൻ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് അതായത് ഡിനോമിനേറ്റർ ന്യൂമറേറ്റർ കൊണ്ടുവരാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും മൈനസ് ടു എക്സ് റേസ് ടു മൈനസ് ടു എ ഇവിടെ നിന്ന് മോളിൽ കൊണ്ടുവരല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് മൈനസ് ആവുമല്ലോ അപ്പോൾ എക്സ് റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഡി എക്സ് ആയി ഓക്കെ സി ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രേഷനിൽ ഒരു മെത്തേഡ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെന്താണ് അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സ് റേസ് ടു എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ പ്ലസ് വൺ ഈ ഒരു ഇമ്പ
ആർ ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന ഇൻഫിനിറ്റി നിന്ന് ആറ് അത് ആ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കാൻ ഞാൻ മറന്നു പോയതാണ് കുഴപ്പമില്ല ഇൻഫിനിറ്റി നിന്നും ആറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ട വർക്ക് ഡൺ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി ക്യു ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ കൊടുക്കുക എക്സ് റേസ് ടു മൈനസ് ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ മൈനസ് ടു പ്ലസ് വൺ ക്ലിയർ ആയോ ഇനി എങ്ങനെ വരും ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ക്യു ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ എക്സ് റേസ് ടു മൈനസ് ടു പ്ലസ് വൺ എക്സ് റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ബൈ മൈനസ് വൺ ഓക്കെ എവിടെ നിന്ന് എവിടെ വരെ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്നും ആർ ഡിസ്റ്റൻസ് വരെ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്നും ആർ വരെ ഓക്കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എനി ഇപ്പം എക്സ് റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ബൈ വൺ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എക്സ് റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് എഴുതായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ മൈനസ് വൺ ആണ് അപ്പൊ ഈ മൈനസ് മോളിൽ വരും മൈനസ് എക്സ് റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ആയി അത് ഞാൻ എഴുതിതരാം മൈനസ് ക്യൂ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ മൈനസ് എക്സ് റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എങ്ങനെയാണ് ന്യൂ ഡിനോമിനേറ്റർ മൈനസ് വൺ ആയതുകൊണ്ട് മൈനസ് എക്സ് റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഈ മൈനസ് ഈ മൈനസും കൂടെ വെളി വന്ന പ്ലസ് ആവുമല്ലോ അപ്പൊ ഈ മൈനസ് അങ്ങ് പോയി അപ്പൊ എങ്ങനെ വരും ഇക്വേഷൻ ക്യൂ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ എക്സ് റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഇൻഫിനിറ്റി ടു ആർ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ കിട്ടി ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ എക്സ് റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എവിടെ മുതൽ എവിടെ വരെ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്ന് ആർ വരെ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ ദാ അടുത്ത ചേഞ്ച് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരികയാണ് എക്സ് റേസ് ടു മൈനസ് വണ്ണിനെ ഫോർ ബൈ എക്സ് ലോൺ സീറോ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാലോ എക്സ് റേസ് ടു മൈനസ് വണ്ണിനെ വൺ ബൈ എക്സ് എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ എക്സ് റേസ് ടു മൈനസ് വണ്ണിനെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്ന് ആറ് ഇനിയാണ് നമ്മൾ വാല്യൂ കൊടുത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ ഫോർ ബൈ എക്സ് ലോൺ സീറോ എങ്ങനെ വരും വൺ ബൈ ആർ മൈനസ് ഈ വാല്യൂ കൊടുക്കുക മൈനസ് ഈ വാല്യൂ വൺ ബൈ ആർ മൈനസ് വൺ ബൈ ഇൻഫിനിറ്റി ഓക്കെ മനസ്സിലായോ ഈ വാല്യൂ കൊടുത്ത് മൈനസ് ഇ വാല്യൂ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഈ രണ്ട് വാല്യൂസും കൊടുത്ത് മൈനസ് ചെയ്യാനാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് സി ഇക്വൽ ടു ക്യു ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ എങ്ങനെ വരും ക്യു ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ വൺ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ എപ്പോഴും സീറോ ആയിരിക്കും കാരണം വൺ ബൈ എപ്സിലോൺ വൺ ബൈ ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ഇൻഫിനിറ്റി ആണേ വൺ ബൈ ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് കാരണം നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ആണ് വൺ ബൈ ഇൻഫിനിറ്റി എന്താണ് നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സീറോ എന്ന് എടുത്തു അപ്പോൾ എങ്ങനെ വൺ ബൈ ആർ മൈനസ് വൺ ബൈ ഇൻഫിനിറ്റി സീറോ അല്ലേ വൺ ബൈ ആർ മൈനസ് സീറോ വൺ ബൈ ആറ് തന്നെയാണ് മനസ്സിലായോ വൺ ബൈ ആറ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ വരും ക്യു ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ആറ് എന്ന് വന്നു ഇനി കുറച്ചും കൂടെ ഭംഗിയായിട്ട് എഴുതി എങ്ങനെ വരും വർക്ക് ഡൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ക്യൂ ബൈ ആർ എന്ന് വരും മനസ്സിലായോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്ത് വർക്ക് ഡൺ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫ്രം എ പോയിന്റ് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഡ്യൂട്ടി എ പോയിന്റ് ചാർജ് ഒരു പോയിന്റ് ചാർജ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ക്ലിയർ ആയോ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം ഞാൻ ആദ്യം എന്താ ചെയ്തത് ക്യൂ ചാർജിൻ്റെ ആർ ഡിസ്റ്റൻസ് അകലെയുള്ള പി എന്ന പോയിന്റ് കൊണ്ട് ഇൻഫിനിറ്റി എന്നൊരു ഇതിനെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ട ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ക്യൂ ചാർജിൽ നിന്നും ആർ ഡിസ്റ്റൻസ് അകലെ പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്നും എനിക്കൊരു ചാർജിനെ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് കൊണ്ടുവരണം അപ്പോൾ വേ ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അത് പോയിന്റ് ചാർജ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ ആയത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ക്യു ഡിസ്റ്റ ക്യു ചാർജിൽ നിന്ന് എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് അകലെ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് എടുത്തു എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് എടുത്തു എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഡി എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് അകലെ വേറൊരു പോയിന്റ് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തു ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് അപ്പൊ
വൺ കൂളോമ്പ് ആയത് കൊണ്ട് ക്യൂ വൺ ആവുമല്ലോ അപ്പോൾ മൈനസ് ഇ ഡോട്ട് എസ് എന്ന് വരും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മൈനസ് എഴുതിയത് ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇങ്ങോട്ടാണല്ലേ ഇതിന് വിപരീതമായിട്ട് നമുക്കൊരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ഈ എയിൽ നിന്നൊരു ചാർജിനെ ബിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് സൈൻ കൊടുക്കുക നെഗറ്റീവ് ഇ ഡോട്ട് എസ് എന്ന് കൊടുത്തു ഇവിടെ എസ് ഏതാ ഇ ഡോട്ട് എസ് ആണ് അപ്പോൾ എ നിന്നും ബി വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എഴുതേണ്ടത് ഡി എക്സ് മനസ്സിലായോ ഡി എക്സ് ആണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ ഡി ഡബ്ല്യു സി ഇക്വൽ ടു എങ്ങനെ വരും മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സോൺ സീറോ ക്യൂ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് നമുക്ക് ആ സ്മോൾ വർക്ക് ഡൺ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് എവിടെ നിന്നുള്ള എവിടെ വരെ ഇൻഫിനിറ്റി ടു ആറ് ഡി ഡബ്ല്യു ആ ഇക്വേഷൻ അങ്ങ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു എങ്ങനെ ഇതിൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള വെളി എടുത്തു മൈനസ് ക്യൂ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സോൺ സീറോ വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് അടുത്ത് എന്താണ് ഈ എക്സ് ഈ എക്സ് സ്ക്വയറിനെ ഞാൻ മോളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അപ്പോൾ എക്സ് റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഡി എക്സ് എന്നായി ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക ഇൻറ്റഗ്രൽ എക്സ് റേസ് ടു എൻ ഇ സി കൂടെ എക്സ് റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ എൻ പ്ലസ് വൺ ഈ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തത് ഈ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തത് മൈനസ് ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ മൈനസ് ടു പ്ലസ് വൺ എക്സ് റേസ് ടു മൈനസ് ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ മൈനസ് ടു പ്ലസ് വൺ എന്ന ഇക്വേഷൻ കൊടുത്തു അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി മൈനസ് ക്യൂ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സോൺ സീറോ എക്സ് റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ബൈ മൈനസ് വൺ എക്സ് റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ബൈ മൈനസ് വൺ എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് ആറ് വരെ മൈനസ് ക്യൂ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സോൺ സീറോ മൈനസ് വൺ ഡിനോമിനേറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ വരും മൈനസ് എക്സ് റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്നായി മനസ്സിലായോ ഈ മൈനസ് വൺ കളയുമ്പോൾ ഈ മൈനസ് ഇവിടെ മോളിൽ വന്നു ഓക്കെ മൈനസ് എക്സ് റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ആയി ഈ മൈനസിനെ വെളി എടുക്കുമ്പോൾ ഈ മൈനസ് മൈനസ് പ്ലസ് ആവുമല്ലോ അപ്പോൾ ആ മൈനസ് പോയി ക്യൂ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സീറോ എക്സ് റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് ആറ് ക്ലിയർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ക്യൂ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സോൺ സീറോ എക്സ് റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഇൻഫിനിറ്റി ടു ആർ അപ്പോൾ എക്സ് റേസ് ടു മൈനസ് വണ്ണിനെ എനിക്ക് വൺ ബൈ എക്സ് എന്ന് എഴുതാലോ അതാണ് ഇവിടെ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്തത് വൺ ബൈ എക്സ് എന്ന് എഴുതി എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്തായത് ഈ ഇതിൽ നിന്ന് ഈ വാല്യൂസ് അങ്ങ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക മോളിലുള്ള ലിമിറ്റ് മൈനസ് താ അപ്പർ ലിമിറ്റ് മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്തത് ആറിനെ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു വൺ ബൈ ആർ മൈനസ് വൺ ബൈ ഇൻഫിനിറ്റി വൺ ബൈ ഇൻഫിനിറ്റി എപ്പോഴും സീറോ ആയിരിക്കും കാരണം വൺ ബൈ ഇൻഫിനിറ്റി നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും ക്യൂ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സോൺ സീറോ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ ഫോർ ബൈ ഇവിടെ സീറോ ആയതുകൊണ്ട് വൺ ബൈ ആർ എന്ന് മാത്രമായി അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും ക്യൂ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സോൺ സീറോ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ആർ എന്ന് എഴുതി ഇതിനെ കുറച്ചുകൂടെ ഭംഗിയായിട്ട് എഴുതിയാൽ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സോൺ സീറോ ക്യൂ ബൈ ആർ ഇതാണെന്ത് ഒരു പോ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്നും ഒരു പോയിന്റിനെ ക്യൂ ചാർജിൻ്റെ പി എന്ന് എക്സ് ആറ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആകില്ല പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ വേണ്ട എന്താണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സോ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ സ